അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വന്ന ആ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എഫക്ട്സുകൾ ആണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ആറ് എഫക്ട്സുകളാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഫസ്റ്റത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ആണ് റൈസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിത്തം മുതലാളിമാർ വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസം എന്താണെന്ന് നോക്കുക ക്യാപിറ്റലിസം റിഫേഴ്സ് ടു ആൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ആണത് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഓഫ് ദ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദെയർ ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ്റർപ്രണർ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇവരുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഓഫ് ദ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ നാല് ആളുകളും പ്രവർത്തിച്ചാലേ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും നടത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലേബറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റർപ്രണർ അതൊക്കെ നോക്കി നടത്ത കൺട്രോളും കോർഡിനേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റർപ്രണറും ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം റിഫേഴ്സ് ടു ആൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പാണ് ഓഫ് ദി മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യത്തിൻ്റെയും ആൻഡ് ദയർ ഓപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസം കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രൂ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തവും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബ്രിട്ടൻകാർ കോളനീസിനെ അടക്കി ഭരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമായിരുന്നു കേട്ടോ നോക്കുക വിത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ കോളനീസ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ കോളനീസിൻ്റെ മേലിലുള്ള ആൻഡ് റൈസ് ഇൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് റൈസ് ആവുകയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ക്യാപിറ്റലിസം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാനും ബ്രിട്ടനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളും പിന്നെ നമ്മളെ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ്റർപ്രണർ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മാനേജേഴ്സും ഓണേഴ്സ് ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ട് വരികയാണ് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ് ചെയ്യുകയാണ് ടെക്നോളജിയിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ നല്ല പോലെ റിച്ച് ആവുകയാണ് അങ്ങനെ ആ സമയം നമ്മുടെ ബ്രിട്ടനിൽ ഈ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സമ്പത്തുള്ളവർ ആരോ അവർക്ക് മാത്രമേ വോട്ടവകാശം ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെ ബ്രിട്ടനിലുള്ള മൊത്തം പോപ്പുലേഷനെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ കാരണം അത്രയും വെൽത്തി ആയിട്ട് ആളുകൾക്കേ വോട്ടവകാശം ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ അഗ്രേറിയൻ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിനെ ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇവരേറ്റവും റിച്ച് ആയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അല്ലേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഒന്നും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റാണ് അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം അവർ അവരുടെ ലേബേഴ്സിനൊന്നും ആ ഒരു വേജസ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു വെരി ലോ വേജസ് ആയത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതും ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ അങ്ങനെ പിന്നീട് എക്കണോമിക് ആയാലും പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കാണ് വോട്ടവകാശമുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആയാലും ഇവർ നമ്മുടെ ആ ഒരു നേഷൻ്റെ പുതിയ റൂളേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസം അപ്പോൾ അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾട്ട അപ്പോൾ അതാണ് റൈസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിമാർ മുതലാളിത്തം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരിക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാരണം അവരാണ് ഈ ഒരു മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കോർഡിനേറ്റ്
അതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ജനങ്ങളും എവിടെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് റൂറൽ ഏരിയാസിലായിരുന്നു കാരണം അവർ അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ് ഫാമിങ്ങും ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവരുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തും അതുപോലെ പാടത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ റൂറൽ ഏരിയാസിലായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് മുമ്പ് കിട്ടാം പിന്നീട് അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷനും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനും വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതായി അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഇല്ലാതായി കാരണം എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നല്ല വിത്തുകൾ നല്ല ടെക്നോളജി അപ്പോൾ വാട്ടറൊക്കെ പമ്പ് പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നല്ല മാന്യൂറൊക്കെ ഇവർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് പിന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യമില്ല അത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല ആദ്യത്തെ പോലെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അവിടെ ജോബ് ഇല്ലാതായി പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടും ഇവർക്ക് റൂറൽ ഏരിയാസിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ പണികളൊന്നും ഇല്ലാതായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസഡ് സിറ്റീസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഉള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസഡ് സിറ്റീസിലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവരുടെ റൂറൽ ഏരിയാസിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകളൊക്കെ ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ റൂറൽ ഏരിയാസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊരു വലിയ സിറ്റി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതാണ് അർബണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എഫക്റ്റ് എന്താണ് അർബണൈസേഷനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ റേസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം രണ്ടാമത്തത് അർബണൈസേഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തത് കൊളോണിയലിസം അതുപോലെ ഇമ്പീരിയാലിസം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കാരണം ഇവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടണം അപ്പോൾ കോ നമ്മുടെ ചില വസ്തുക്കൾ ചില സ്പൈസസുകൾ കോട്ടൺസ് ചില പ്രൊഡക്ട്സുകളൊന്നും ഈ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് അതിന് ഫേവറായിട്ടുള്ള വെതർ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആര് വേണം കോളനി വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച കോളനിയാലിസം ഇമ്പീരിയാലിസം ഒരു കൺട്രിയിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഇവർ ഇവർ ഭരിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ റോ റോ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ ഇവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് കട്ട് കടത്തുക എന്നിട്ട് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് വിൽക്കുക ആ ഒരു പരിപാടി കൂടുതലായി കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുകയും വേണം അത് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റും ആയിട്ടുമാണ് ഇവർ കോളനിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോളനിയലിസം ഇമ്പീരിയാലിസം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നോക്കാം ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് നീഡഡ് ചീപ്പ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഫീഡിംഗ് ദയർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് വേൾഡ് വൈഡ് മാർക്കറ്റ്സ് ഫോർ ദയർ പ്രൊഡക്ട്സ് അവരുടെ മെറ്റീരിയൽസ് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്താലല്ലേ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടി ചീപ്പ് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ അവർക്ക് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല അവർ കോളനി പോയിട്ട് ഭരിച്ചാലേ അവർക്ക് ചീപ്പായിട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ കോളനീസ് വെർ നീഡഡ് ഫോർ ദയർ എക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ് ആസ് ഇംഗ്ലണ്ട് വാസ് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഹെർക്വസ്റ്റ് ഫോർ കോളനീസ് ഓവർ വേമഡ് ഓൾ അതർ യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് കോമ്പറ്റഡ് ഫോർ കോളനീസ് കോളനീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരിക്കുകയാണ് ഓരോ യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സുകളും അത് അവരുടെ വാറിനും അതുപോലെ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം ഹാറ്റഡ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൊളോണിയലിസം ഇംപീരിയാലിസം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താ നോക്കാം എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ലേബർ ക്ലാസ് ബൈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് അതാണത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകാർ റിച്ചായി റിച്ചായി വരിക അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം അവരവരുടെ ലേബേഴ്സിനൊന്നും വേണ്ടത്ര ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കുന്നില്ല പരിഗണന കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പോട്ട അവർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൂലി വേജസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ ചെറിയ വളരെ തുച്ഛം വേജസ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഒരുപാട് ഹവേഴ്സ് അവരെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് മണിക്കൂറും പതിനെട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരാളെ കൊണ്ട് ജി ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വേജസാണ് കൊടുക്കു
ഒരുപാട് മണിക്കൂറും കാരണം മെന്നിനേക്കാളും ലോ വേജസ് ആയിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് പണം കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതും എന്താണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലേബർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകാരുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകാരുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നതാ നീ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഇവർക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറും അനിമൽ ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനും അഗ്രികൾച്ചറൽ റവല്യൂഷനൊക്കെ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് റീപ്ലേസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ആളുകൾക്ക് ജോബില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അഗ്രി ഈ ഒരു അർബൺ ഏരിയാസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ മൈഗ്രേ അർബണൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ആ പീപ്പിൾസിനൊന്നും ജോലിയില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലേബേഴ്സിനെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇത്ര തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഇനി പോയിക്കോ വേറെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും കാരണം ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പണിയില്ലാതെ ജോബ്ലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ലേബേഴ്സിനെ കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ വരുമാനത്തിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യാൻ കിട്ടുമായിരുന്നു കാരണം അവർക്കൊന്നും ജോലിയില്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് തിന്നണം ജീവിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ഒരു രീതി മാത്രമായിരുന്നു ആ ഒരു ലാബേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ലോസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ മെനി ജോബ്ലെസ് പീപ്പിൾ മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റീസ് ഓക്കെ അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ് വിത്ത് ദ സിംഗിൾ എയിം ഓഫ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എംപ്ലോയ്ഡ് ദ ലാബ് ലാബറേഴ്സ് അറ്റ് ലോ വേജസ് അവരുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്താണ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് വരിക സിംഗിൾ അവർക്ക് എന്താണ് ലോ വേജസ് കൊടുത്തിട്ട് ലേബറേഴ്സിന് വിമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓൾസോ വേർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുവൽ ലേബർ വിമനെയും ചിൽഡ്രനെയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ദർ വെർ നോ ലേബർ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഹാഡ് ഇന ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പ്ലോയ് ദർ ലേബറേഴ്സ് അതായത് അന്ന് നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ നിയമമൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ലേബറിൻ്റെ മേലിലുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകാർക്ക് അതൊരു നല്ലൊരു ചാൻസാണ് അവരെ ഇട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ആരും ചോദിക്കാൻ വരില്ല ഒരു നിയമവും അവർക്ക് നേർക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നല്ല പോലെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദർ വാസ് ലോങ് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് ലോ വേജസ് ഒരുപാട് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സും ഉണ്ട് ലോ വേജസ്സും ആണ് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വെർ ഫോർ സെറ്റ് ടു ഡിഫിക്കൽറ്റ് ജോബ്സ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽറ്റ് ജോബ്സ് ഒക്കെ വിമനും ചിൽഡ്രൻസിനൊക്കെ കൊടുക്കുക ദ സറൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് വെർ ക്രൗഡഡ് ഡേർട്ടി ആൻഡ് പൊല്യൂട്ടഡ് അപ്പോൾ ഇവർ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ സമീപമൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേർട്ടിയും പൊല്യൂട്ടഡും അതുപോലെ ക്രൗഡഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം എന്താ ഇതിലുള്ള വേസ്റ്റുകളും ബ്യൂരിറ്റീസുകളൊക്കെ അതിനെ പുറത്തോട്ട് പുറത്തൊക്കെയാണ് തള്ളുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇവർ അതിനെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവർക്ക് നിൽക്കാനും പറ്റുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യം കേട്ടോ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളെ കൊണ്ടുവന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അതായത് രണ്ട് സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സസിനെ കൊണ്ടുവന്നു പുതിയ രണ്ട് സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് അത് ഒന്ന് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് നമ്മളെ സാധാരണ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾ ബൂർഷ്യോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവർ അപ്പോൾ ഒന്ന് സാധാ മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്ന് ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബൂർഷ്യോകൾ അപ്പോൾ ബൂർഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് ഏതിലൂടെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മുതലാളിമാരുണ്ടായത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ലേബറേഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക വിമനെയും ചിൽഡ്രനെയും ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷന് ഭയങ്കര ചർച്ചയായ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് അതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല കാരണം ഈ ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുക
വിതൗട്ട് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലിങ്കിങ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബിൻ പോസിബിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിങ്കിങ് ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പോസിബിൾ ആവില്ലായിരുന്നു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കൺട്രി കെയിം ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ഹെയർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അപ്പോൺ ഈച്ച് അതർ ബിക്കേം എ പരമോൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ന്യൂ ഓർഡർ ഓഫ് തിങ്സ് അതന്നെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എന്താ പറയുക അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവണം എന്ന് കൺട്രീസുകൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലിങ്കിങ് ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുകയാണ് കൺട്രീസുകൾ തമ്മിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ സിക്സ് കാര്യങ്ങൾ അത് ഓരോന്നും നോക്കി വെക്കുക ഇനി ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം ആണ് ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനൊക്കെ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരു ഫാക്ടറി വേണം കാരണം ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ടെക്നോളജിയും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓരോരോ സ്ഥലത്തും റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുക ആദ്യം ഓരോരോ ചെറിയ ഷോപ്പിലും ഹോംസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷനും മാനുഫാക്ചറിങ് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് ഓരോരോ ഷോപ്പുക്കും ഓരോരോ വീട്ടുക്കും കൊണ്ടുപോകണം അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻസുകളൊക്കെ എല്ലാ അവിടത്തും എത്തിക്കണം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ ഫാക്ടറിയിലാക്കിക്കൂടാ എന്നാൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസീവും കുറേ എല്ലാ സാധനങ്ങളും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചാൽ മതി അവിടെ നിന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഇവർ ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു പേജസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പോൾ ലെങ്തി ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് വിടുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം പറയാം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും മതി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെ